Hi friends, this is Nivita. In the video, 10th standard science, page number 203, transportation in plants and circulation in animals lesson. Root pressure in the topics. So actually, it is a key. It is a key. It is a key. So it is a key. It is a key. So it is just amazing. We are using a key. We are using a key. We are using a key. So we are using a key. But we are using a key. பார்க்கிற பிளான்ட்டுக்குள்ள வந்து அவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்குது ரூட்டில் இருக்கிற அந்த ஒரு பிளான் அந்த ஒரு அந்த ஒரு வாட்டர் வந்து மேலே வரைக்கும் கொண்டுட்டு போயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி மேலே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த ஒரு ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ரூட்டுக்கு அந்த ஸ்டெம்க்கு எல்லா இடத்துலையும் வந்து கீழே கொண்டு வந்துட்டு இருக்கு அந்த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் கீழே வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்குது அது எல்லாத்தையும் அது எல்லாத்துக்குமே எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரூட் ப்ரெஷர் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் ரூட் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஆஸ் அயன்ஸ் ஃப்ரம் த சாயில் ஆர் ஆக்டிவ்லி ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் இன் த வேஸ்குலர் டிஷ்யூ ஆஃப் த ரூட் வேஸ்குலர் டிஷ்யூஸ்னா என்னது ஜைலம் ஃப்ளோயம் அப்படிங்கிறத நம்ம வேஸ்குலர் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அயன்ஸ் ஃப்ரம் த சாயில் சாயில் வருது <laughs> and increases the pressure inside the xylem. அப்ப எனக்கு ஒரு இடத்துல நிறைய வாட்டர் வரும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல வந்து ப்ரெஷர் உண்டாகும் கரெக்டா சி இப்ப இதுதான் வந்து ஸ்டெம்மு ஓகேவா இது வந்து சாயிலு இங்கே வந்து ரூட்லாம் இருக்குது ஓகே இங்கே வந்து ரூட்லாம் இருக்குது ஸோ இங்கே குட்டி குட்டியாக இருக்கிறதா வந்து நம்ம ரூட் ஆட் சொல்லுவோம் முதல்ல வந்து அயன்ஸ் வந்து உள்ளே போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்டிவ்லி ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுதுன்னா இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து கொடுத்து தான் அது வந்து உள்ளே வர வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது கூட என்ன ஆகுது வாட்டர் வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது நிறைய விஷயம் இங்கே இருக்கும்போது எனக்கு என்ன இங்கே ஒரு ப்ரெஷர் உண்டாகும்ல ஸோ இன்க்ரீசஸ் த ப்ரெஷர் இன்சைட் த ஜைலமில் வந்து எனக்கு ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இந்த ப்ரெஷர் தான் வந்து நம்ம ரூட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இது ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் அடுத்த தண்ணி உள்ளே வரணும் நீ மேலே போ நீ மேலே போ அப்படின்னு சொன்னோம்ல ஸோ அதுதான் இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் புஷிங் water to the smaller height of the stem so stem oda smaller height varaikum thookradhuk and the water vandu anupradhuk undu the root pressure kaaranam a irukku root pressure na full ave kaaranam a illa and the stem oda konja part varaikum kondu poradhuk and the water kondu poradhuk root pressure kaaranam a irukku can you understand so it's responsible for pushing water to the small height of the stem appdi solirukanga adukapra uptake of minerals abdingiradhu adutha topic so uh, minerals e eduthukudhu abdingiradhu eppadi soil lende eppadi minerals e eduthukudhu abdingiradha pakka porom plant depends on minerals from soil plant vandu normal ave soil kitta irundha vandu minerals e eduthukka mudiyum for the nutritional requirements kaga okay va so oru idhula vandu namm edho oru fertilizer edhuve pollena enna agum and plant vandu sariya valaradhu adukku theviyana nutrients kedaikana vandhana namakke vandu ipo namm chumma vandu thanni mattu kudichittunda po சாப்பாடு சாப்பிட்டு இருந்தால் போதுமா அதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் நமக்கு தேவை இல்லை ஸோ அந்த நியூட்ரியன்ஸ் வந்து யார் கொடுக்குற சாயில் கொடுக்குது எல்லா மினரல்ஸுமே வந்து அப்படியே சும்மா ரூட்டுக்குள்ளே போயிட முடியாது தாசுனா வந்து எந்த விதமான எனர்ஜியுமே வந்து செலவு பண்ணாமல் அப்படியே மினரல்ஸ் வந்து சும்மா அப்படியே போ போக முடியாது ஆல் மினரல்ஸ் கேனாட் பி பாஸ் பேசிவ்லி அப்சர்வ் இது ஆக்டிவ்க்கு ஆப்போசிட் பேசிவ் ஓகேவா பேசிவ்லி அப்சர்வ் பை த ரூட்டால் அப்சர்வ் ஆகாது டூ ஃபேக்டர்ஸ் இதுக்கு இருக்குது என்னடா மினரல்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் இந்த சாயில் ஆஸ் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த சாயில் இருக்கிற மினரல்ஸ் எல்லாமே எனக்கு எப்படி இருக்கும் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம அயன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலும் அயன்ஸ்னா எனக்கு பாசிட்டிவ் அயன்ஸ் நெகட்டிவ் அயன்ஸ் அப்படின்றது இருக்குல்ல ஸோ அந்த மினரல்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் இந்த சாயில் ஆஸ் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் தட் இஸ் அயன்ஸாக இருக்கும் தட் கே நாட் மூவ் அக்ராஸ் அ செல் மெம்பரைன் அது வந்து செல் மெம்பரைனை தாண்டி போக முடியாது ஓகேவா ஸோ எல்லாமே வந்து சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்கிறனால சும்மா அதால் வந்து இங்கேருந்து இங்கே வந்து போக முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் மினரல் இந்த சாயில் இஸ் யூஸ்வலி லோவர் தன் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் மினரல் இந்த ரூட் யோசிச்சு பாருங்கள் ரூட் ரூட்டில் வந்து நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக ரூட்டில் நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கும் அந்த சாயில் வந்து கொஞ்சம் மினரல்ஸ் தான் இருக்கும் கம்பேரேட் கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகே ரூ அது அதுதான் அங்கே ரொம்ப நாளாக வளர்ந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ரூட்டில் வந்து நிறைய கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் மினரல்ஸ் இருக்கும் இந்த சாயில் concentration of minerals in the soil is usually lower than the concentration of minerals in the root appa most minerals enter the root by active transport see higher concentration and lower concentration ku poradhu vandu osmosis appdi solluva adu vandu solvent la dhaan nadakum thanni la dhaan nadakum idu vandu namba padikiradhu vandu minerals appathi padichirukom appa enakku vandu ena solranga na active active absorption na enna na na or particular amount of energy kuduthu dhaan vandu inga inda soil la irukra andha or minerals vandu root ku la kond
அந்த சாயில் இருக்கிற அந்த மினரல்ஸ் எல்லாமே சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்குது அது எல்லாமே செல் மெம்பிரேனில் வந்து ஈஸியாக போக முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினாலையும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மினரல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆக்டிவ் அப்சர்ப்ஷன் மூலியமாக தான் நடக்குது எப்பிடமல் செல்ஸ்னு என்னது அந்த அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் த செல்ஸில் அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் த செல்ஸில் இருக்கிற சைட்டோப்ளாசம் என்ன செய்யுது அப்படின்னா ஆக்டிவாக அப்சர்வ் பண்ணுது லைக் கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை கொடுத்து அந்த அந்த மினரல்ஸ் எல்லாமே உள்ளே கொண்டு வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திஸ் எனர்ஜி நீட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் அந்த எனர்ஜி அந்த கொடுக்குற ஒரு எனர்ஜின்னு சொல்கிறேன்ல அது வந்து எப்படின்னா ஏடிபி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது தென் இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் டு ஆல் பார்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த கிடைச்ச உடனே அந்த மினரல்ஸ் கிடச்சினா அதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்பரேஷன் புல் காரணமாக ட்ரான்ஸ்பரேஷன் புல்னால் என்னது அந்த ஸ்டொமேட்டா வழியாக வந்து வாட்டர் மாலிக்கல்ஸ் எல்லாமே வெளியில் போகும் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு வேக்கம் க்ரியேட் ஆகும் ஓகேவா இதுதானே ஸ்டொமேட்டா இந்த ஸ்டொமேட்டா வழியாக எனக்கு என்ன ஆகணும் வாட்டர் வாட்டர் வேப்பர் அதெல்லாமே வெளியில் போகும் ஸோ அப்போ உள்ளுக்குள்ளே வந்து என்ன ஆகும் ஒரு வேக்கம் வந்து க்ரியேட் ஆகும்ல ஸோ அப்போ அந்த வேக்கம் வந்து ஆக்குபை பண்ணுறதுக்கு வாட்டர் வந்து கீழேருந்து மேலே வந்துட்டே இருக்கணும்ல ஸோ அப் அப்படி வந்து உள்ளே கொண்டு வந்துட்டால் போதும் ஓகேவா உள்ளே கொண்டு வந்துட்டதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்பரேஷன் போல் காரணமாக அங்கே இருக்கிற மினரல்ஸ் எல்லாமே மேலே போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அடுத்தது ட்ரான்ஸ்லொக்கேஷன் ஆஃப் மினரல் அயன்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்லொக்கேஷன் எனது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எப்படி மாற்றுறாங்க மினரல் சயன்ஸ் வந்து எப்படி மாறுது அப்படின்னா மினரல்ஸ் ஆர் ரீமொபைலைஸ்டு ஃப்ரம் ஓல்டர் டைங் லீஸ்லேருந்து யங்கர் லீவ்ஸ்க்கு வருது ஓகேவா மினரல்ஸ் வந்து ரீமொபைலைஸ் ஆகுது மொபைல் ரீமொபைலாக எனது இன்னொரு இடத்துக்கு வருது ரீ மொபைல்னாலே நகர்றதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அப்போ ஓல்டரான இப்போது இறக்க போகுது அந்த லீஸ் அப்படின்னா அந்த அந்த லீஸில் இருந்து இருக்கிற மினரல்ஸ்லாம் என்ன ஆகிடும்னா யங்கர் லீவ்ஸ்க்கு வந்துருமா புரியுதா அந்த ஓல்டர் லீஃப்லேயே எல்லா மினரல்ஸும் அப்படியே கீழே விழுந்துடாது அந்த ஓல்டர் லீஃப்பில் இருக்கிற மினரல்ஸ் எல்லாமே எங்கர் லீஃப்ஸ்க்கு வந்துடும் இந்த ஃபினாமினை வந்து நம்ம டெசிடியஸ் பிளான்ஸில் பார்க்கலாம் அதாவது டெசிடியஸ் பிளான்ஸ்னால் அந்த ஆட்டம் சீசனில் வந்து இலைலாம் உதிர்ந்துடும்ல அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த இலைலாம் வந்து புதுசாக வர இலைக்கிட்ட தன்னோட நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துடும் எலமெண்ட்ஸ் லைக் பாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் நைட்ரஜன் பொட்டாசியம் இதெல்லாமே ஈஸியாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்துடும் பட் ஆனால் கால்சியம் அதெல்லாம் வந்து ரீமொபைலைஸ் பண்ண முடியாது ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஜைலம்க்கும் ஃப்ளோயம்க்கும் இடையில் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஜைலம் வந்து ஃபுல்லாகவே வாட்டர் தான் கொண்டு போகும் ஃப்ளோயம் ஃபுல்லாகவே வாட்டர் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் கொண்டு போகும் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் அதுக்கிடையில் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ளோயம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃப்ளோயம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் எனது ஃபுட்டு வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகிறதா நம்ம வந்து ஃப்ளோயம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த ஃபுட் சிந்தசிஸ்ட் பை த லீஸ் லீஸ் வந்து ஒரு ஃபுட்டை சிந்தசிஸ் பண்ணணும்ல ஏன்னா லீஃபில் தான் வந்து குளோரோஃபில் இருக்குது ஸோ குளோரோஃபில் மூலிமா தான் ஃபுட் சிந்தசிஸ் பண்ண முடியும் அந்த லீஸ் வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணுற அந்த ஃபுட்டு வந்து ஃப்ளோயம் வழியாக ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது டு த ஏரியா ஆஃப் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எந்த இடத்துல வந்து தேவைப்படுதோ அல்லது எந்த இடத்துல சேமித்து வைக்க முடியுமோ அந்த இடத்துல வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து லீஸ்லேருந்து ஃபுட்டு ஃபுட்டு வந்து எல்லா இடத்துக்கும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது ஃப்ளோயம் டிஷ்யூ இஸ் கம் போஸ்ட் ஆஃப் சீவ் ட்யூப்ஸ் விச் ஆர் சீவ் பிளேட்ஸ் ஃப்ளோயம் டிஷ்யூ அப்படிங்கிறது என்னென்னா எனக்கு வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் வந்து ஃப்ளோயம் இது ஓகேவா இது வந்து கம்பேனியன் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இது மேலே இருக்கிறது வந்து சீவ் பிளேட்டு இது வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம சீவ் டியூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃப்ளோயம் டிஷ்யூவில் வந்து சீவ் டியூப்ஸும் இருக்குது விச் ஆர் சீவ் பிளேட்ஸ் சீவ் டியூப்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து சீவ் பிளேட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஓகேவா சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஸ்டான்ஸ் பாஸ் டு த போஸ் இந் த சீவ் பிளேட்ஸ் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஸ்டான்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ சைட்டோப்ளாஸ்மிலே ஒரு சின்ன வழி மாதிரி இருக்கிறது ஓகேவா ஸோ சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறது மோர் ஓவர் இந்த பிளாஸ்மோ டெஸ்மேட்டாக மாதிரி தான் இந்த செல்லுக்கும் இந்த செல்லுக்கும் இடையில் ஒரு கேப் இருக்குல்ல ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஸ்டான்ஸ்லேயே வந்து கேப் இருக்கும் பாசஸ் த்ரூ த போர்ஸ் இந்த சீவ் பிளேட்ஸ் அதாவது அந்த சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஸ்டான்ஸ் வந்து எது வழியாக போகுது அப்படின்னா இந்த சீவ் பிளேட்ஸில் நிறைய போர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது வழியாக போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆக்சுவலி அந்த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் தான் ஓகேவா அடுத்தது இந்த ஃப்ளோயம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபுட் ஃப்ளோயம் வந்து ஃபுட்டை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் தட் இஸ் சுக்ரோஸ் ஃப்ரம் த சோர்ஸ் டு த சிங்க் சோர்ஸ்னால் என்னென்னா எங்கே வந்து அது வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகுதோ அதை தான் சோ
எல்லாமே போகிற மாதிரி இருக்குது ஒரு சில டைம் அந்த காம்பு அந்த லீஸ்லேருந்து ஸ்டெம்முக்கு வர மாதிரி இருக்குது ஸோ இதை வந்து பை டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் கீழே இருந்து மேலே போது மேலேருந்து கீழே வருதுலாம் அது பை டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக வந்து ஜைலம் அப்படிங்கிறது யூனி டைரக்ஷன் யூனி டைரக்ஷனில் கீழே இருந்து மட்டும் தானே மேலே போகும் கீழே இருந்து கீழே மட்டும் தானே வாட்டர் இருக்கும் ஸோ அது கீழே இருந்து மட்டும் தான் மேலே போகும் ஸோ ஜைலமோட ஒரு டேரக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து யூனி டேரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்வர்ஸில் மட்டும் தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர